ಬಂಬಾಟ್ ಭೋಜನದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಹಿ ಕೈ ಚಂದ್ರು ಮಾಡುವಂತ ವಿನಯ ಪೂರ್ವಕ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಫ್ರೀಡಮ್ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತುಪ್ಪ ಐಡಿ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸಾ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಇಂಗು ಅರವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮಂದಿರ ಭರವಸೆ ಇಂಗು ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಇಂಗು ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನದ ಆರೋಗ್ಯ ಆಹಾರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ನಮಗೇನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಅಡುಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಾತರ ನನಗೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲು ಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರ್ಸೋಣ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಪ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಹಾ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹುಡುಗರಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ತಲೆಲ್ ಕೂಡಿಸಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಕೂದಲು ಟಚ್ ಆದ್ರೆ ಕೂದಲು ಬೆಳಗಾಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಂಬೇನ್ ರಸ ಕೂದಲು ಟಚ್ ಆದ್ರೆ ಕೂದಲು ಬೆಳಗಾಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ ನನಗೇನಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ತಲೆಲ್ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು ಅದು ಸತ್ಯವ ಸುಳ್ಳ ತಲೆ ಕೂದಲಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಧೂಳ ಎಲ್ಲಾನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ಗಾಡಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ನಿಲ್ಸಿ ಒಂದ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ತೆಳ್ಳಗದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಟೂ ವೀಲರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಧೂಳ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಕೂದಲಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಆ ಬುರುಡೆಗಳ ಸಂದುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೆವರ್ತೀವಿ ಆ ಧೂಳು ಬೆವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಕೂದಲಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳಿರುತ್ತಲ್ವ ಆ ರಂಧ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಉಪ್ಪು ಅಷ್ಟೇನೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಪೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಉಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುತ್ತೆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ದೋಷ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಯತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಯಾವಾಗ ಕೂದಲಿನ ರಂಧ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಕೂದಲು ಆವಾಗ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟು ಬರೋದು ಬೇರೆ ಏನಾರು ಫಂಗಸ್ ಬರೋದು ಬೇರೆ ಏನಾರು ನೆವೆ ಆಗೋದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಬಹುದು ಮೊದಲು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ರುಬ್ಬೋದಾ ಚಮಚ ಕಲ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಹಾಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ನೀರ್ ನೀರಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬೇಡ ಇನ್ನೂ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ ಇದರಿಂದ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಎರಡು ಕೂಡ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟು ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಜಿನುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಜಿನುಗುವಂತಹ ಎಣ್ಣೆಯನ್
ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೂದಲಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತವರು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಾರ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಗಮನಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೊಟ್ಟು ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅತರ ಬರುವಂತ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರೋರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭಯ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೂನು ಈ ಈ ಉಪ್ಪನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಗಾಗತ್ತೇನು ಅನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಶರೀರದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿನಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಾರ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿ ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗತ್ತ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ನಾನು ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ತಲೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ಬಿಳಿ ಉಪ್ಪು ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ರೀತಿಯ ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಉಪ್ಪುಗಳು ಅಥವಾ ಸೈಂಧವ್ ಲವಣ ಈ ತರದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಉಪ್ಪನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿನ ಬದಲಾಗಿ ಆದ್ರೆ ಉಪ್ಪನ್ನ ಬಳಸಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟು ಹೇಳೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆ ಜಿನಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಜಿನಗತ್ತೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆ ಜಿನಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮುಖನ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಲೇಪ ತರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹತ್ತೆ ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಮುಖ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಜಿನುಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇಲ್ದಿರ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಒಂದು ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಹೊಟ್ಟಿ ತಲೆ ಹೊಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತವರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತಲೆ ಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗತ್ತೆ ನನಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಮ್ಮ ಹತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಆ ಎರಡು ಜನರಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಈ ಹೊಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿದೆ ಸಿಲ್ಕಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಅಮ್ಮ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅದ್ಭುತವಾದ ಟಿಪ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ತೆ ಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಔಷಧಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ನಂತರ ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಪದರ ಪದರವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೈ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಪೂರ್ತಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ತೊಳೆದು ಬಿಡಿ ತಲೆ ಹೊಟ್ಟು ಇರುವವರು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೀಗೆ
ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೋಡಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ರಾಗಿ ಪುಡ್ಡು ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಗೂಡು ಗೂಡಾಗಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಗರ್ 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 ಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೂರ್ ತರ ಚಟ್ನಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಏನೇನು ಅಂತ ಇದು ಮಾಮೂಲು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹುರ್ಗಡಲೆ ಚಟ್ನಿ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ಸಾಂಬಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾಂಬಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರು ದೂರದ ಬಾಗಿಲು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡಲೇಬೇಕು ಸಾಕಾಗಿದೆ ನೀವು ಬಾಗಿಲು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿರೂರು ಬನ್ನಿ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಜರ್ನಿ ಶಿರೂರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಂದರೆ ಬಾಗಲ್ಕೋಟು ರಾಯಚೂರು ಮೇನ್ ರೋಡು ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಶಿರೂರು ಅಂತ ಒಂದು ಊರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಾಗಲ್ಕೋಟ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದ ಜರ್ನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾಗರಾಜ್ ದರ್ಶಿನಿ ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ತಿಂಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರು ಜಾಸ್ತಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಓಹೋ ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಎರಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡಕ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದು ಗೂಡು 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 ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರ ವೆರಿ ರೇರ್ ಯು ಗೆಟ್ ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಊರಲ್ಲೇ ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಹೋಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಾಗಲ್ಕೋಟಿಂದ ಅದು ಶಿರೂರು ಬಂದ್ರೆ ನಾಗರಾಜ್ ದರ್ಶನ ಈ ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ ಇಡ್ಲಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೇ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ರಾಗಿ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಸಿಗೋದೇ ರೇರು ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಗಿ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಘಮ ಘಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂತಿದ್ದೆ ದೂರದ ಬಾಗಲುಕೋಟ ಬಂದು ಈ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ತಿಂತಾದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮನೆ ನಾಪು ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾನು ಬಾಗಲುಕೋಟೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸಾರ್ಕ ಬಾಗಲುಕೋಟೆಯಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಶಿರೂರು ಅಂತ ಈ ಊರ ಹೆಸರು ಈ ಶಿರೂರು ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾಗರಾಜ್ ದರ್ಶನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ನಾಗರಾಜ್ ದರ್ಶನ್ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ರಾಗಿ ಪುಡ್ಡು ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೇಕು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ವಾಟರ್ ದೋಸ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಮ್ ಕುರುಮ್ ಕರುಮ್ ಕುರುಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದ್ಭುತ ಸೂಪರ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ 
sacate el dedo. Cuspira que te meto el dedo. Super aquí. Super. Nanjate Dare y Nagraj Darshinia Malik Ro, y tu vantara family business. Basuraj Potentiality, ahora Hiri, ahora Suru Marido, Adal Mela, ahora Maklo, Nama Mayesh Potentiality, Som Shaker Potentiality, ahora Nurskon of Tedere, y tu Warstinga, y tu Nurskon Mundiare, y urde a vando catering business, o ide, Madianda Tole, Uta, Tarzaneke, Umba Tumba, Ule, Kelsa Martira, y Bala Kushiaito, Bagal Kota, Bandre, Ilban, Ragi, Litinaboko, Ragi, Dosa Tinaboko, y Asa Nanga, y vos Podut in there, Sakata Gito, Tumba Tumba Danima de Goro, Nimige. Bombard Bosna Tanda Karenda on the token of appreciation. David in the other display muddy with the Norda Gala Bombard Bosna Nenskuli, see each other in Nenskuli. Okay. Narapaka Yvatu Vishesha Yaki and the Yvatu World Wildlife Day. Yes, we do propancha Yvatu wildlife na celebrate Martha Kanta Vondo. दिनाय वत्तो वन्य जीवी गलन ना सेलेब्रेट मर्तक तंता जिनाय वत्तो सो युवतो नमक कार्यक्रम वो विशेष आतिथि बर्ताय दरे यूरो भाव वल्ले स्टील फोटोग्राफरो वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी मर्तरे फैशन फोटोग्राफी मर्तरे इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी मर्तरे और दुबोत बात अंता अनुभव आये जाए वर्गे वंद कड़े आउरो फोटोग्राफी मॉडल दस्ते अल्ला ये वाइल्ड लाइफ सिनेमा गले के ये नो डॉक्यूमेंट्री गले नोट दिरा आदि के स्क्रिप्ट पर दो वधक वॉइस ओवर कोट्टो ये लाल मरता रे अठे अल्ला यूरो अद्भुत वादन ता कला विद्रो तुम्बा चना एक्ट मरता रे इंग्लिश थिएटर बो दो कनाडा थिएटर बो दो टेलीविजन इर बो दो सिनेमा इर बो दो ये लाल दरोलु कुडा यूरो अद्भुत वागी अभिनय स्तरे एंड वॉइस ओवर आर्टिस्ट English nali, Kannada nali, eratro lu kuda, yoro voice over kotiare. He such a multifaceted personality. Aur na barmar kondo. Ibat to aur jate wild life bagya vandas de vandas thilpolta. A photography, a kshetra yeno, photographic kshetra yeno. Idur bagya la thilpolta. Aur yistwa dargya na mar kordi ni. So ladies and gentlemen, please welcome Bhaskar. Namaskara, Namaskara, Barbeko, Barbeko, Barbeko. Namaskara. Why are you talking about the camera? No, it's not the camera. 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 Where are you? Where are you? Yes. Now, I'll post it. Where are you? Where are you? Where are you? Yes. Thank you. Welcome, welcome, Bhaskar. Thank you. We have a great time for the Bombard Bojna Karakama. Thank you very much. You are our Bombard Bojna Karakama. We are here to celebrate the World Wildlife Day. We are here to celebrate the World Wildlife Day. Thank you very much. Thank you, thank you. You are the photography of life. As a photographer, you are the photographer. You are the ups and downs. You are the face. You are the face. You are the face. You are the face. So, why are you the vegetarian? I enjoy that there is a lot of food in Canada. There is a lot of food in Canada. And there is a lot of food in Canada. There is a lot of best food in Canada. There is a lot of food in Canada. Fantastic. It's just simple. Yes, it's simple food. I think it's a lot of food in Canada. Yes. 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 It's a lot of food in Canada. अर्ध के जी अस्ट बूदाई अदर बीज तेज सिपे तेज कटमी वो कपस्टू हलसंदे का कपस्टू तगरी बड़े एर चमचदू को बीज वर् इंच चके मराठ मुग्गु मूर् स्पून सारी पुड़ी आमल चमचद अखी वो स्वल्प अरशिण कर्बेव सो आमले कोत्तमरी सप्पो सासवे इंगु तुप्पा वग्गल नेगे उनसे हनी ना रसा रुचि के तक्कस्त वुप्पो ये सक्कत सांबर मार्गश्रु माना मातार्ता मातार्ता आड़िया मरो इंगे द आइडिया सो फर्स्ट एड मरो कुंद्रे ये कड़े वन पात्रे एट गुटो आ पात्रे वन सर पनीर हाके ना वो ये बूढ़ गुमुड़ का है ना बीए किस ब ये कड़े बेले, ये कड़े ना वो बेले गलना काल गलना बेले किट पड़ना। ना वो 
ಅಲ್ಸಂದೆ ಕಾಳು ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಈ ಹಲ್ಸಂದೆ ಕಾಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಈ ಬೇಳೆನೂ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬೆಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಳೆ ಕಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕು ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೋಣ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಮೂರು ವಿಸಿಲ್ ಕೂಗಬೇಕು ಬೇಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು ಹಲಸಂದೆ ಕಾಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಕುದಿಬೇಕು ಕುದ್ದು ಬೇಯಬೇಕು ಬೇಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು ಬೇಯಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ನಾನೊಂದು ಈ ಟ್ವಿನ್ ಲೆನ್ಸ್ ರಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಪಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ರೋಲಿ ಮೇಲಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಸೊ ಅದ್ರ ನನಗೆ ಅವನು ಅಮೆರಿಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಯು ಇಸ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನನಗೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟ ತನಕ ಐ ಡಿ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ರೋಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ ಅದೊಂದು ಇಟ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟು ಮಿ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಅದೇ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತೆ ನಾನೊಂದು ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೊಗೊಂಡೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಇದ್ವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೂ ಇನ್ಕಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಿಕಾನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು ಯೂಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಟ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ತಿರುಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ದುಡ್ಡು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷ ತೀರಿಸ್ತೇನೆ ಬಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಇವತ್ತು ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಅದು ಕಾಮದ ಏನೋ ತರ ಅದು ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಡುವಂತ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಡೆಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಫೇಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಗೋಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ ದ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅದು ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಆಂಗಲ್ ಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೌ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಲರ್ ಕಲರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಸೀವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಡೂ ಲಾಟ್ ನಾನು ಕಲರ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಟು ಪರ್ಸೀವ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೆಪರೇಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮಾಡೆಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗೆ ಏನೇನು ಕಷ್ಟಗಳಾಗುತ್ತೆ ಸರ
ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟಿಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯುವಕರು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫುಟೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ಬರೋರು ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೌ ಟು ಪುಡ್ ಇಂಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೊ ನಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ ಐ ರೈಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ನಾನು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಇವ್ರು ಬಂದಾಗ ಫುಟೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ಬರೋರು ಬಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿ ನಾಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕತೆ ಬರೀಬೇಕಾದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನರೇಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ನರೇಷನ್ ಸೊ ನಾನು ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಎಸ್ ಅ ಟರ್ನ್ ಕಿ ಜಾಬ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿತ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರಿತೀನಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಡೂ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಈಗ ಇದು ಮೂರು ಸಲ ಕೂಗಿದೆ ಇದು ಆರಬೇಕು ಈ ಕಡೆ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೇಯ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳೆ ಟೇಪ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಅಪ್ಪ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಪ್ಪ ಈ ಹಾಡನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನೆನಪು ಬರುವಂಥ ಈ ಹಾಡು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗು ಇದು ಚೌಕಾ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಬರೆದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಹಾಡದವರು ಅನುರಾಧ ಭಟ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅವರು ಮತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಸರಣಿಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ನೋಡಿ ಇದು ದ್ವಾರಕೇಶ್ ಅವರ ಐವತ್ತನೇ ಚಿತ್ರ ಚೌಕ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಐದು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಐದು ಸಂಭಾಷಣೆಕಾರರು ಹೀಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ತಾರಾಗಣ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜು ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರೇಮು ಆಮೇಲೆ ದಿಗಂತು ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಭಾವನಾ ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣನೇ ಇತ್ತು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅವರು ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ವಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಾಡನ್ನು ಬರೆದರು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೇನೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳಕಿತ್ತು ಈ ಹಾಡು ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತಾ ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಹಾಡು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋಯ್ತು ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾಗಿ ಮನ ಮಿಡಿಯುವಂತ ಅಭಿನಯವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ನೆನಪಾಗೋದು ಅಪ್ಪ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಬೇಳೆ ಕೂಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಸಣ್ಣದಾಗ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಚಮಚ ಎರಡು ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಎರಡು ಇಂಚ್ ಅಷ್ಟು ಚಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮರಾಟ್ ಮೊಗ್ಗು ಇದು ಮಷ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಿದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳ್ಳಗಾಗೋ ತನಕ ಹುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೊ ಭಾಸ್ಕರ್ ನೀವು ಎಲ್ಲ ತರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡಿದೀರಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಟಕಗಳು ಕನ್ನಡ ನಾಟಕಗಳು ಹೌ ಡು ಯು ಬ್ಯಾಲೆನ್
you may be on some slippery slope you may mm. fall and hurt yourself mm. if not worse than that amale ee card gidella ella hogutre ಒಂದು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಡ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಂದು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಈ ಮಳೆ ಗಿಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಲೀಚಸ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಸ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚೋದಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ದ್ರೆ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ವೆರಿ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ನೀವೆಲ್ಲೋ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತೀರಾ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಒಳಗಡೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಆ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪರಿ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ವೆದರ್ ಅದೆಲ್ರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬೇರೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿಸಿದ ಕಾಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂದ್ ಎರಡು ಚಮಚ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಒಂದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹುಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೋತೀನಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೇನೆ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬೂದ್ ಗುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೇಯಿಸಿರುವ ಬೂದ್ ಗುಂಬಳಕಾಯಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪ ಹಾಕೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾರಿನ ಪುಡಿ ನಾಲ್ಕು ಚಮಚ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು ಇದು ಕುದಿಯೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದು ರುಬ್ಬಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಕುದಿತಾ ಇರುವ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಹುಡಿಗೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಪರಿಮಳ ಇದೆ ಈಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಾಕೋಣ ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಅದರ ರಸ ತೆಗೆದಿರೋದು ಇದು ಕುದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋದು ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮೇನ್ ಓಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತುಪ್ಪ ನೀವು ಊರೂರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ ಸಾಕು ಅಂತ ವೈಫ್ ಕೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನು ಇದೇನಾ ನನಗೆ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಳ್ಳೆ ಬಹಳ ಮಜಾ ಇದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಮುದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ನಡೀತದೆ ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಚಪಾತಿ ಎಲ್ಲ ನಡೀತದೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಸಕ್ಕತ್ ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಡಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ ಗೆಳೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ತಿನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಬಾಕಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಸಕತ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಬೀಜ ತೆಗೆದು ಕತ್ತರಿಸಿಟ್ಟ ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು ಜೊತೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ನೆನೆದ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಅರಿಶಿನ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಮೂರು ವಿಸಿಲ್ ಕೂಗಿಸಿ ಆರಲು ಇಡಿ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಚೆಕ್ಕೆ ಮರಾಠ ಮೊಗ್ಗು ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಡ್ರೈ ರೋ
ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಜೊತೆಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟ ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿರುವ ಅಲಸಂದೆ ತೊಗರಿಬೇಳೆಯ ಜೊತೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಸಾರಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ ಕುದಿ ಬಂದಾಗ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟ ಮಸಾಲೆಯ ಮಿಶ್ರಣ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುದಿಸಿ ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯಲು ಶುರು ಆದಾಗ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಇಂಗು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಕುದಿ ಬಂದ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಉದುರಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಅಥವಾ ಹಬೆ ಆಡುವ ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಘಮ ಘಮ ಪರಿಮಳದ ಸಖತ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಲೈಫು ಸೂಪರ್ ಗುರು ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಯಂತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಪ್ಪಳ ತುಪ್ಪ ತುಪ್ಪ ಆರಾಮ್ಸೆ ತಿನ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಆ ಹಲ್ಸಂದ ಬೈಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅದು ಸೂಪರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ಹನಿಗೋನ ಬರುತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಗೆಯ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಸು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಗೆಯ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಸು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ ಇಲ್ಲಿದೆ ಯಾವುದು ಸೇರದು ಯಾವುದು ಸೇರದು ಬಡಿಸುವವಳ ನಗು ಬಳೆ ಸದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಬಡಿಸೋರು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಎಡಿವೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರೇ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಧ್ಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೋಸ್ಕರ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಒಂದಷ್ಟು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಖತ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಇದೆ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಅಡಿಗೆನ ಅತಿಥಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ ನನ್ ಬೆಂತ್ ಅಟ್ಬಿಟ್ಟು ಶವಾಶ್ ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೀ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಇಂಗ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪೋಟಿಕೋಲ್ ಇರಬೇಕು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕಾಫಿ ಟೀ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಸಿ ಕೈ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನಿಮಗೆ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಅಡುಗೆ ಇದೆ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮದು ಉತ್ತರ ನಮ್ಮದು ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜಾ ಗೌರಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿ ಕೆ ಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಾನು ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಹಾಲು ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಿಂದರೆ ವಾಕರಿಕೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ತೇಗು ಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನೇಮ್ ಮುಷ್ಟರಿಸ್ತಂ ಮುಷ್ಟರಿಸ್ತಂ ಕೂಡ 
ನಾ ಇದರಿಂದ ಬೇಗ ಹೊರ ಬರಬೇಕು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೆರಳೆಕಾಯಿ ಒಂದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆರಳೆಕಾಯಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇರೋ ಪದಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಹೆರಳೆಕಾಯಿನ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಒಂದು ಎಂಟು ದಿವಸ ಒಂದು ಹೆರಳೆಕಾಯಿ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ರಸವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ರಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಚಮಚದಷ್ಟು ರಸ ಒಂದು ಬಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ದಿವಸ ಮಾಡಿ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಹುಳು ಹುಳಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಿ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಲನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹುಳಿಯ ಅಂಶ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಹುಳಿಯ ಅಂಶ ಹಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಹಾಲು ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹೆರಳೆಕಾಯಿ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುವಾಗ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಹೆರಳೆಕಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ರಸ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಸೇವನೆ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಮೊಸರು ತಿಂದರೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೆರಳೆಕಾಯಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೇಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಹೆರಳೆಕಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಓ ಹೆರಳೆಕಾಯಿ ರಸ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಇದು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ ನಾನು ಮನೇಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆದ್ರೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರದ ತಿಳಿಸಿ ಅಮ್ಮ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಲ್ಲಿಗ ನಮ್ಮ ಐವತ್ತರ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಟೀಕೆಗಳನ್ನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಬರ್ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನದ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಐವತ್ತರ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವ